Hello everybody, welcome back to my channel. I'm Sia. Thank you so much for watching my videos. So today what are we going to do is we are going to continue with our chapter electricity class 10 of our own science book. So now I'm going to ask you some questions and if you don't know the answer of these questions my friend then you need to watch this video. So the first question is advantages of parallel circuit over series circuit or why parallel circuit is preferred over series circuit then derivation of Joule's law of heating. So let's get started. First, we are going to learn that what are the advantages of parallel circuit over series circuit. So the first advantage is, advantage is in series when one component stops working, then the other also stops working. Whereas in parallel, there is no such problem. So what is the meaning of this advantage? It means that when there is a series circuit, if you have a series, for example, you have a fridge, और अपना फैन अटैच किया फाइन आपके सीरीज में दो रेजिस्टर्स हैं दैट इज योर फैन एंड योर रेफ्रिजरेटर इफ योर फैन स्टॉप्स वर्किंग देन ऑटोमेटिकली योर रेफ्रिजरेटर विल आल्सो स्टॉप वर्किंग बट इफ योर फैन एंड रेफ्रिजरेटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इफ योर फैन स्टॉप वर्किंग देन योर रेफ्रिजरेटर वोंट स्टॉप working then the second advantage is appliances in parallel circuit have different switches therefore they can be run independently so let's take the example of your refrigerator and fan only if your refrigerator and fan are connected in series then they both will have one switch so if you have to switch on your fan then you also have to switch on your refrigerator fine so आपके पास चॉइस नहीं रहेगी कि आपको कोई एक ही ऑन करना है बट इफ योर फैन एंड रेफ्रिजरेटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्विच ऑफ स्विच ऑन योर फैन देन यू कैन स्विच ऑन योर फैन विदाउट स्विचिंग ऑन योर रेफ्रिजरेटर सो मूविंग अहेड द थर्ड एडवांटेजेस एडवांटेजेस इन पैरेलल सर्किट करंट गेट्स डिवाइडेड ड्यू टू व्हिच ईच अप्लायंस गेट करंट अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स Whereas in series circuit, it gets current more than its needs. For example, now, if your refrigerator needs 2 ampere of current and if your fan needs 1 ampere of current, then if they are connected in series, fine, if our refrigerator and fan are connected in series, then now in series, 2 ampere plus 1 ampere, how much is the total? 3 ampere. 3 ampere. Now, you all know that in series, what is the current in series? सेम होता है तो अब फैन को भी थ्री एमपीए करंट मिलेगा और रेफ्रिजरेटर को भी थ्री एमपीए करंट मिलेगा विच मींस दैट दे बोथ आर गेटिंग करंट मोर देन देयर नीड फाइन अब पैरेलल सर्किट में तो वी ऑल नो कि करंट गेट्स डिवाइडेड अब करंट डिवाइड हो जाएगा तो दे बोथ विल गेट द करंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड so the fourth advantage is there is no division of voltage among the appliances when connected in parallel. अब हमने series में अपने refrigerator और fan को connect किया तो उनको तो voltage different different मिलेगी for example अगर 220 volt हमारी voltage total आ रही है अगर हमारी 220 volt की line है हमें voltage 220 volt मिल रही है तो दोनों के अंदर divide हो जाएगी वो अब दोनों को तो चलने के लिए क्या चाहिए? If they have to run, they need 220 volt of voltage, but now they are getting there, it's half fine. तो अब क्या हुआ? They won't be able to run. अब अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, that is our फ्रिज को और हमारे रेफ्रिजरेटर को, तो क्या होगा? अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो उन दोनों को 220 volt, 220 volt independently मिलेगी. इसीलिए कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी in running. Moving ahead. Now we are going to start with the derivation of Joule's law of heating. Firstly, we are not going to look at the first step. Firstly, we are going to look at the second step. We know that the formula of power is V up V into I. हम इसको junior classes से पढ़ते आए तो the formula of power is V into I. And now we know that I equals to Q upon T. That is करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम सो अब अभी आपको पता चलेगा कि पावर इक्वल्स टू वी इन टू आई इसीलिए हमने फर्स्ट स्टेप क्या लिखा है हमने आई को आई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया है किससे क्यू अपॉन टी से फाइन 
अब हम अपनी जूनियर क्लासेस से एनर्जी का भी फॉर्मूला पढ़ते आने दैट एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम राइट तो अब एनर्जी का एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम तो पावर की हमारी वैल्यू हमने ऊपर क्या लिखी है वी इन टू आई एंड टी को ऐसे ही रहने दिया तो अब हमारे पास क्या आया वी आई टी नाउ वी कैन वी रिटर्न एज आई आर फ्रॉम आवर ओम्स लो तो आई आर into i into t which becomes i square r t and here energy is equal to work we know that energy is always equal to work and in this case work is equal to heating fine to isse kya hota hai h equals to i square r t so ab hame ek aur formula mil gaya h equals to i square r t so now let's do some questions regarding this formula so there's one question that an electric iron consumes energy at a rate of 840 volt so the power is given as 840 when heating is at the maximum rate and 360 volt when the heating is at the minimum to ab hame do powers di hui hai 860 and 360 fine ab jab hamari jab hamari heating maximum rate pe hai to 840 aur jab minimum pe hai to 360 volt. Fine. अब हमें वोल्टेज दी हुई है 220 ट्वेंटी वोट वट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस फर्स्टली वी आर गोना कैलकुलेट करंट इन ईच केस फ्रॉम द फ्रॉम आवर फॉर्मूला पी इक्वल्स टू वी इन टू आई वी आर गोना कैलकुलेट फर्स्टली सो फर्स्टली वी आर गोना कैलकुलेट आवर करंट इन दी मैक्सिमम रेट फाइन जब हमारी हीटिंग क्या थी मैक्सिमम पे तो इसीलिए हम 840 फोर्टी वोट का पहले निकालेंगे फ्रॉम द फॉर्मूला पी इक्वल्स टू वी इन टू आई वी आर गिवन विद द पी वी आर गिवन विद टू ट्वेंटी वोट दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट आई अब हमें आई पता है और वी पता है सो फ्रॉम ओम्स लॉ दैट इज वी इक्वल्स टू आई आर इससे हमारी रेजिस्टेंस आ जाएगी सिमिलरली हमारा जब हमारा वेन द हीटिंग इज एट मिनिमम रेट तब हमारा उससे करंट और रेजिस्टेंस आ जाएगा सो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल सो मूव लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन क्वेश्चन दैट इज हंड्रेड जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ फोर ओम रेजिस्टेंस फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर सो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ हीट इज एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी एंड इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन विद द हीट time that is one second heat is hundred joule and uh, so let me tell you sorry I forgot that the SI unit of heat is joules then we are given with the resistance that is four ohm so firstly we need to calculate I so from our formula that is h equals to I square R T will be easily able to calculate current that is five ampere you can see from the solution and then we are asked to find potential difference across the resistor so we can find the potential difference with the formula of v equals to ir because we are given with the resistance and now only we calculated current as phi ampere so i think you all have understood all the things which i have taught you in this video and you have if you have any query that you can comment down below and ask it please don't hesitate i'll try to resolve each and every query of yours and guys please subscribe to my channel it's completely free please subscribe and yes if you like this video then please give it a big fat thumbs up which i know you did and until my next video please stay tuned bye